హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను ఈరోజు వచ్చేసి ఎగ్ కర్రీలలో వెరైటీస్ చూపిస్తున్నానండి దాదాపు ఎన్ని రకాలు అవుతాయో మీరే చూడండి అన్నీ కలిపి ఒకే దగ్గర పెడుతున్నాను ఇది చాలా రోజుల నుంచి కమెంట్స్లో అడుగుతున్నారు కదా అందుకే షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా రెండు ఎగ్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత వీటిని వచ్చేసి ఒక బౌల్లో కొట్టిపోసాను ఇందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశానండి ఇలా వేసి మనం మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి మనకు బబుల్స్ లాగా రాగవాలి అలా కలుపుకోవాలండి చూసారా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి కొద్దిగా ఉప్పు వేశాను అలాగే ఇంకా కారపొడి కూడా వేస్తున్నాను ముందు కొంచెం ధన్యాల పొడి వేశానండి అర స్పూన్ దాకా ధన్యాల పొడి అలాగే కారపొడి వచ్చేసి ఒక స్పూన్ వేశాను మీకు ఎంత వీలైతే అంత వేసుకోండి కారం తక్కువ తినే వాళ్ళైతే తక్కువ ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే ఎక్కువ వేసుకోండి తర్వాత ఇలా అన్ని వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలిపి ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఎగ్ మిశ్రమాన్ని అంతా కూడా తర్వాత వచ్చేసి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో ఆయిల్ వేశానండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పసుపు వేశాను ఎందుకంటే కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఈ ఎగ్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసుకొని మనం కలపకుండా ప్యాన్తోనే ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి మొత్తం అంతటా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండి ఇలా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత ఒక సైడ్ మనకు ఫ్రై అవుతుంది కదా అలాంటప్పుడు మెల్లిగా ఇంకో సైడ్ తిప్పుకోవాలి చూసారా ఇలా తిప్పుకోవాలి ఇలా తిప్పుకొని ఇంకో సైడ్ కూడా కాల్చి ఇలా ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే మన ఎగ్ ఆమ్లెట్ రెడీ తర్వాత సింపుల్గా చేసుకునే ఎగ్ కర్రీ ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో ఆయిల్ వేసి తర్వాత ఇందులో నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎగ్ కొట్టి పోస్తున్నానండి ఒక ఎగ్ తీసుకున్నాను ఇది సెకండ్ టైప్ ఇలా ఎగ్ కొట్టి పోసిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి పైన మనం ఫస్ట్ కొద్దిగా ఇలా బబుల్స్ లాగా వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మసాలా పొడి అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు ఇంకా కొంచెం కారపొడి కూడా వేస్తున్నానండి ఇది సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఎగ్ కర్రీ అండి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ మెథడ్లో అయితే మీకు ఇలా ఒక పక్కకు ఫ్రై అయింది అని అనిపించినట్లయితే మనం మెల్లిగా ఇంకో పక్కకు తిప్పుకోవాలి ఇలా తిప్పుకునేటప్పుడు ఈ ఎగ్ వచ్చేసి విడిపోకుండా జాగ్రత్తగా తిప్పుకోవాలండి మనకు సేమ్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ లాగా ఇలా బబుల్స్ లాగా రావాలి ఆయిల్ బాగా వేడి మీద ఉంటేనే ఇలా వస్తుందండి ఎగ్ వచ్చేసి ఇలా రెండు సైడ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే ఇది కూడా మనం ఎగ్ ఆమ్లెట్ లాగా తీసుకోవచ్చు సెకండ్ టైప్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ అండి ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకునే మెథడ్ ఉప్పు కారం మసాలా అన్నీ వేసుకొని డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు అనొచ్చు మనం చేసుకోవచ్చు అండి ఈ టైప్లో అయితే చూసారా సెకండ్ టైప్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా థర్డ్ టైప్ చూపిస్తున్నాను దీనికోసం రెండు ఎగ్స్ తీసుకొని ఇందులో ఉప్పు కారం మసాలా పొడి అలాగే కొంచెం కారపొడి వేసి కలిపి పెట్టానండి ఇందాక చూపించాను కదా సేమ్ అలాగే తర్వాత మళ్ళీ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టాను ఇందులో ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇది నేను ఉల్లిపాయలతోనే చూపిస్తున్నాను తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్నాను ఇలా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఉల్లిపాయల్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి ఉల్లిపాయలు తొందరగా వేగాలంటే మనం సాల్ట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఈజీగా వేగుతాయి ఉల్లిపాయలు అంటే ఫ్రై అవుతాయండి అందుకే సాల్ట్ వేస్తారు ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అవ్వడానికి టమాటా ఫ్రై అవ్వడానికి కూడా మనం సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు అండి ఇలా ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని మనం బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి కొద్దిగా జీలకర్ర వేశాను ఫస్టే వేయాలి కాకపోతే ఉల్లిపాయలు వేగాలనేసి వేయలేదు అండి అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి అండి ఇలా ఎగ్ మిశ్రమం వేసుకున్న తర్వాత మనకు ఉల్లిపాయలు అంతటా స్ప్రెడ్ కావాలంటే ఇలా ఉల్లిపాయలు అన్నిటినీ కూడా ఈ ఎగ్ మిశ్రమంలోకి అనుకున్నారనుకోండి అప్పుడు అంతటా స్ప్రెడ్ అవుతాయి ఇలాగా ఇలా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత మనకు ఈ ఎగ్ మిశ్రమం కూడా మొత్తం ఒకే సైడ్ ఫ్రై కాకుండా అన్నిటి పక్కల ఫ్రై అవ్వాలి కదా అందుకే మెట్లీగా ఇలా అంటా ఉన్నాను ఫ్రై అయినదంతా ఒక పక్కకు ఫ్రై కానిదంతా ఒక పక్కకి ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది
ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని మనం మెల్లగా ఇంకో సైడ్ తిప్పుకోవాలి అండి ఇలా తిప్పుకున్న తర్వాత ఇంకో సైడ్ కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మీరు దీన్ని డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా మీకు పొడి పొడిగా కావాలంటే ఎగ్ మిశ్రమాన్ని ఇలా కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది పొడి పొడిగా బాగా ఉంటుంది ఇది ఆనియన్స్తో చేసే ఎగ్ కర్రీ రెసిపీ లాంటిది అండి చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లోకి పెట్టడానికి అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండి ఇది వచ్చేసి థర్డ్ మెథడ్ అంటే థర్డ్ టైప్ ఇది ఇలా రెండు సైడ్ల మాత్రం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి చూసారా మనం థర్డ్ టైప్ ప్రిపేర్ చేసుకునే ఎగ్ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇది కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకుంటే తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఫోర్త్ టైప్ అండి ముందుగా మళ్ళీ స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో ఆయిల్ కూడా వేశాను ఆయిల్ వెడెక్కిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇందులో బిర్యానీ ఆకు వేశానండి టేస్ట్ బాగుంటుంది మనకు ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మరియు పచ్చిమిర్చి రెండు యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇవి రెండు కాంబినేషన్లు చేస్తున్నాను అంటే ఓన్లీ పచ్చిమిర్చితోనే యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇందులోనే వెల్లుల్లి కూడా వేశానండి కట్ చేసిన వెల్లుల్లి నేను ఇందులో కారపొడి అస్సలు యూజ్ చేయడం లేదు ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయతోనే చేస్తున్నాను ఇది మనం కొంచెం స్పైసీగా కావాలంటే బాగుంటుంది అండి ఈ కర్రీ వచ్చేసి తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి తొందరగా మగ్గడానికి నేను వచ్చేసి ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేశాను ఇలా సాల్ట్ వేసి కలుపుకున్నాం అనుకోండి మనకు చాలా తొందరగా వేగుతాయి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అందుకే నేను మూత పెట్టాను ఇలా మూత పెట్టేసరికి ఇంకా తొందరగా ఫ్రై అయ్యాయి చూడండి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశాను దీన్ని పచ్చివాసన ఏమీ లేకుండా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎగ్ కర్రీలో దాదాపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కంపల్సరిగా వేస్తారు అంటే కొన్ని కొన్ని వెరైటీస్లలో వేయకుండా కూడా కొన్ని కొన్ని వెరైటీస్లలో వేయాలండి ఎగ్లలో నీచు స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది అంటారు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేసుకోవడం వల్ల తర్వాత ఇందులోనే కొంచెం జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేశాను అలాగే పసుపు కూడా యాడ్ చేశానండి ఇలా పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి బాగా మనకు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి అండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను ఆల్రెడీ నేను కొంచెం ఉల్లిపాయలు మగ్గడానికి వేశాను కదా మళ్ళీ తర్వాత వేశాను అలాగే కొంచెం ధన్యాల పొడి కూడా యాడ్ చేశానండి ఇలా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఎగ్స్ కొట్టి పోసుకోవాలి మీకు ఎన్ని వీలైతే అన్ని కొట్టి పోసుకోండి నేను వచ్చేసి ఈరోజు రెండు ఎగ్స్ కొట్టి పోస్తున్నాను ఇందులో చూసారా రెండు ఎగ్స్ వచ్చేసి ఒకే దగ్గర కొట్టిపోయకుండా ఇలా కొంచెం వేరు వేరు ప్లేస్లలో కొట్టిపోసామనుకోండి అప్పుడు మనకు ఏ గుడ్డుకు ఆ గుడ్డు సపరేట్గా ఉంటుంది అండి ఇలా సపరేట్ చేసుకోవాలి మెల్లిగా మనం ఇలా కలుపుకోవాలి అండి ఎగ్ మిశ్రమం అనేది విడిపోకుండా ఉండడానికి ఇలా మెల్లిగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి అండి ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకు ఇలా అవుతుంది ఇలా అయిన తర్వాత మనం ఎగ్ ఉన్న మిశ్రమాన్ని మళ్ళీ ఒక పక్కకు ఫ్రై అయింది కదా ఇంకో పక్కకు మెల్లిగా తిప్పుకోవాలండి ఇలాగా చూసారా ఇలా తిప్పుకోవాలి రెండు సైడ్లో ఫ్రై చేసుకుంటేనే మనకు నీచు స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అండి ఇలా రెండు పక్కల ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అవ్వాలంటే మూత పెట్టామనుకోండి చాలా ఈజీగా తొందరగా ఫ్రై అవుతుంది అందుకే నేను మూత పెట్టి ఇలా రెండు సైడ్లో బాగా ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇది మనం పచ్చిమిర్చితోనే చేసుకునే ఎగ్ కర్రీ అండి చాలా స్పైసీగా మరియు టేస్టీగా ఉంటుంది అండి ఈ రెసిపీ వచ్చేసి తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసి కలుపుకుంటే మనం పచ్చిమిర్చితో చేసే ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది 
ఇదొక మెథడ్ అండి ఇలా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు పచ్చిమిర్చి టేస్టీతో కావాలంటే అంటే కారపొడి ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా పచ్చిమిర్చి స్పైసీనెస్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ మెథడ్లో కూడా నేను చూపించే అన్ని రకాల ఎగ్ వెరైటీస్ కర్రీస్ వచ్చేసి చాలా ఈజీగా అయిపోయే మెథడ్లు అండి మళ్ళీ స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో ఆయిల్ వేశాను ఈ ఆయిల్ వచ్చేసి గానుగు ఆయిల్ అండి నా దగ్గర ఈ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఆయిలే ఉంది అందుకే అదే వేశాను తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టిన పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేశాను ఇది కూడా నేను పచ్చిమిరపకాయలతోనే చూపిస్తున్నాను కాకపోతే చాలా ఈజీ మెథడ్లో చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ముందు చూపించిన దానికంటే తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను దీన్ని పచ్చివాసన ఏమీ లేకుండా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి ఇలా ఫ్రై చేసుకొని ఒక పక్కకు ఆనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఎగ్స్ కొట్టి పోసుకోవాలి ఇది మనం ఉల్లిపాయలు వేయకుండా చేసుకునే ఎగ్ ఫ్రై కర్రీ అండి ఒక తీరుగా మనకు ఫ్రై కర్రీ లాగా అనిపిస్తుంది ఇలా ఎగ్స్ కొట్టి పోసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఇలా కలుపుకోవాలి ఇది ఫ్రై లాగా చేస్తున్నానండి నేను ఏ గుడ్డుకు ఆ గుడ్డు సపరేట్గా చేయట్లేదు జస్ట్ ఫ్రై లాగా చూపిస్తున్నాను పచ్చిమిర్చితో చేసే ఎగ్ ఫ్రై కర్రీ అండి ఇది వచ్చేసి ఇలా వేసి ఎగ్ మిశ్రమం మొత్తం విడిపోయేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని మనం ఒక పక్కకు ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొంతమందికి ఫుడ్ వచ్చేసి గ్రీన్గా అలాగే కొంతమందికి రెడ్గా ఉంటే బాగా ఇష్టం కదా ఇలా ఎల్లోగా ఉంటే బాగుంటుంది అండి ఎగ్ కర్రీ వచ్చేసి ఇలా పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి మొత్తం రెండు సైడ్లు కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి చూసారా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి కొంచెం మసాలా పొడి కూడా వేశాను ధనియాల పొడి ఇలా మనం ప్యాన్తో అనుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అందుకే నేను ఇలా ప్యాన్తో అంటా ఉన్నాను తర్వాత లాస్ట్లో ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేశాను నేను ఫస్ట్ వేయలేదు లాస్ట్లోనే వేస్తున్నానండి ఇలా సాల్ట్ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మనం పచ్చిమిర్చితో చేసే చాలా ఈజీ మెథడ్లో ఎగ్ ఫ్రై కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి ఇది చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు మనం ఉల్లిపాయలు వేయడం ఇష్టం లేని వాళ్ళకైతే ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది అండి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇది ఒక మెథడ్ అండి ఎగ్ ఫ్రై కర్రీలో ఇది ఒక మెథడ్ తర్వాత ఇంకో మెథడ్ వచ్చేసి మళ్ళీ రెండు ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఇందులో వచ్చేసి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశానండి తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ ఫస్ట్ ఎగ్స్ వచ్చేసి ఒక బౌల్లో కొట్టిపోసాను తర్వాత ఇందులో ఎగ్స్ అలాగే ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారపొడి ఉప్పు వేశానండి ఇలా వేసిన తర్వాత మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేశాను ఇది వేరే రకమైన ఎగ్ కర్రీ అండి జీలకర్ర పొడి వేసుకోవడం వల్ల ఎగ్ కర్రీ టేస్ట్ వచ్చేసి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఇది కూడా మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎగ్ని ఇలా బాగా డిప్ బాగా మొత్తం కలుపుకోవాలి అండి బబుల్స్ లాగా తర్వాత మళ్ళీ స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టాను ఇప్పుడు ఇందులో ఆయిల్ వేశానండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేశాను మనం ఇది ఉల్లిపాయలతో చేసుకునే ఎగ్ కర్రీ అండి తర్వాత ఇప్పుడు మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని వెంటనే కలపకూడదు అండి మొత్తం అంతటా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా ఉంచుకోవాలి నేను ఇది వరకు చూపించాను కదా ప్లెయిన్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఇది మనం ఉల్లిపాయలతో చేసుకునే ఎగ్ ఆమ్లెట్ అండి దీనికి దానికి తేడా ఏంటి అంటే మనం ఇందులో ఉల్లిపాయలు వేసాము అందులో వేయలేదు తర్వాత ఇందులో నేను ఇంకా పసుపు కూడా యాడ్ చేయలేదు అండి డైరెక్ట్గా వేశాను ఇలా ఒక పక్కకు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ ఆమ్లెట్లో వచ్చేసి మెల్లిగా ఇంకో పక్కకు తిప్పుకోవాలి ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఎగ్ ఫ్రై కర్రీ ఈజీగా చేసుకునే ఎగ్ రెసిపీస్ చూపిస్తున్నాను ఇలా ఇంకో సైడ్ తిప్పుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే మనం ఉల్లిపాయలతో చేసిన ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోతుంది అండి తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనం పచ్చిమిరపకాయలతో చేసుకునే ఆమ్లెట్ ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దామండి దీనికోసం ముందుగా నేను మిక్సీ జార్లో వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర
ఇంకా ఇందులో వచ్చేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి మిక్సీ పడుతున్నానండి ఇంకా ఇందులో వెల్లుల్లి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా మిక్సీ పట్టి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇదే బౌల్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్స్ కొట్టిపోస్తున్నానండి మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అంతా కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మూడు ఎగ్స్ కొట్టి పోసుకున్నాను ఇది చాలా స్పైసీగా మరియు డిఫరెంట్ టేస్టీగా ఉంటుంది అండి ఈ ఎగ్ రెసిపీస్ అన్నీ కూడా నేను అమ్మ దగ్గర చూసి నేర్చుకున్నవే చాలా బాగా వెరైటీస్ చేస్తుంది మా అమ్మ వచ్చేసి ఎప్పుడు ఎంత టైం ఉంటే అంత టైంకు వీలైనట్టు చేస్తుంది అన్నట్టు అలా చూసి నేర్చుకున్నానండి మనం ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకున్న ఈ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అంతా కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ఎగ్ మిశ్రమంలో ఇందులో మనం ఇంకా ఏమీ వేయనవసరం లేదు ఎందుకంటే ఉప్పు కారం అన్ని వేసాం కదా ఈ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అంతా కూడా ఇందులో కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి అండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉండడానికి ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం జీలకర్ర పొడి అండి టేస్ట్ కోసం ఇవన్నీ కూడా ఇవి కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి మీకు ఆమ్లెట్ గ్రీన్ కలర్ లాగా కావాలి అంటే మాత్రం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ మెథడ్ కూడా కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే అండి మళ్ళీ స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాను ఆమ్లెట్కి సరిపడా మనం పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కదా అందుకే దీనికి కొంచెం ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగా పడుతుంది అండి తర్వాత ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం పసుపు వేసుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలా పసుపు వేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆమ్లెట్ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి అండి మీరు ఒకేసారిగా వేసుకోవచ్చు లేదంటే చిన్న చిన్న ఆమ్లెట్ లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ మిశ్రమంతోనే మనం గుంత పొంగనాలు కూడా చేసుకోవచ్చు అండి ఎవరికైనా నచ్చితే మాత్రం ఇలా వేసుకొని సిమ్లో పెట్టి మనం దీన్ని ఒక పక్కకు మొత్తం ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మీకు స్పూన్తో తిప్పడం వీలు కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఒక ప్లేట్ పెట్టి బోర్ నుంచి రివర్స్లో తిప్పుకోండి నేనైతే డైరెక్ట్గా నాకు అలవాటు కాబట్టి ఇలా రివర్స్లో తీసి వేశాను మెల్లిగా మనం సైడ్లకి కింద పడకుండా వేసుకోవాలి అండి ఇలా ఒక సైడ్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకో సైడ్ తిప్పుకోవాలి ఈ ఆమ్లెట్ రెసిపీని వచ్చేసి ఇది నాకు బాగా ఇష్టం అండి ఆమ్లెట్లు అన్నిట్లలో ఈ రెసిపీ అంటే బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే పచ్చిమిరపకాయలతో చేస్తున్నాను కదా చూసారా మనకు ఆమ్లెట్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది పచ్చిమిరపకాయలతో చేసింది ఇది చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది అండి ఇందులో ఇలా నేను దాదాపు ఉల్లిపాయలతో అలాగే ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలతో చేసిన ఆమ్లెట్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టాను ఇది ఒక మెథడ్ అండి తర్వాత ఇంకో మెథడ్ వచ్చేసి మళ్ళీ స్టవ్ మీద వచ్చేసి గిన్నె పెట్టాను ఇందులో వచ్చేసి ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో బిర్యానీ ఆకు తర్వాత జీలకర్ర అలాగే చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేశానండి ఇది ఇంకో రకమైన మెథడ్ నేను దాదాపు ఎన్ని రకాల వెరైటీస్ చేస్తున్నానో మీరే గెస్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్తాను ఇలా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశానండి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది పచ్చి వాసన ఏమీ లేకుండా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంకా నేను ఇన్ని ఎగ్ కర్రీ వెరైటీస్ చూపించాను కదా మీకు ఇందులో మీకు ఏది బాగా నచ్చిందో నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి చాలా రోజుల నుంచి కమెంట్స్లో చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు అందుకే నేను చాలా రోజుల తర్వాత షేర్ చేస్తున్నాను సారీ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇందులోనే కొంచెం పసుపు అలాగే కొద్దిగా ధన్యాల పొడి వేశానండి ఇంకా కారప్పొడి కూడా వేశాను ఇందులోనే రెండు స్పూన్ల కారప్పొడి తర్వాత ఉప్పు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడ మాత్రమే ఉప్పు కారం అనేది వేశానండి మేము స్పైసీగా తింటాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగా వేశాను ఇలా ఉప్పు కారం వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని వాటర్ వేశానండి ఇలా వాటర్ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి మనం ఎగ్స్ కొట్టి పోసుకోవాలి అండి ఇలా నూనె పైకి పేరిన తర్వాతనే ఎగ్స్ అనేవి మనం కొట్టిపేసుకోవాలి 
అప్పుడే మనం ఉల్లిపాయలు కూడా ఉడికినట్టు తెలుస్తుంది మనకు ఇది కూడా మనం ఉల్లిపాయలతో చేసుకునే ఇంకో రకమైన వెరైటీ ఎగ్ కర్రీ అండి మీకు ఇందులో ఏది నచ్చితే అది ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏది కావాలంటే అది ట్రై చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కానీ షేర్ చేసుకోండి షేర్ చేసుకొని నాకు ఎలా వచ్చిందో ఇన్స్టాలో సెండ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎగ్స్ వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకోవాలి మూత పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది ఏ గుడ్డుకు ఆ గుడ్డు సపరేట్గా ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే మనం కలపలేదు కదా అందుకే విడిపోవు అండి ఇది మనకు లంచ్ బాక్స్లోకి పెట్టడానికి చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ వచ్చేసి ఇలా ఒక పక్కకు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకో పక్కకు తిప్పుకోవాలి అలాగే ఎగ్ రెసిపీ ఇలా మాడిపోయిన పర్లు ఉండి కొంచెం బాగుంటుంది అండి మాడిపోతే కూడా ఇంకో సైడ్ కూడా బాగా ఫ్రై అయింది చూసారా ఇలా మనం సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల లోపల నీలం కూడా బాగా ఉడుకుతుంది అండి ఇది చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది లోపల నీలం వచ్చేసి ఉప్పు కారం బాగా పడుతుంది అండి దీనికి ఇది ఇంకో సైడ్ ఎగ్ ఇంకో మెథడ్లో ఎగ్ కర్రీ అండి తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం ధన్యాల పొడి వేశాను ఇలా వేసి మనం ప్యాన్తోనే అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఎగ్ అనేది విడిపోకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది మనకు ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి తర్వాత ఇంకో రకం చూపిస్తున్నాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో వచ్చేసి రెండు ఎగ్స్ కొట్టిపోస్తున్నానండి తర్వాత నేను ఎన్ని ఎగ్ కర్రీస్ వెరైటీస్ చేశానో మీరు నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇలా ఎగ్స్ కొట్టిపోసుకున్న తర్వాత వీటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేశానండి మనం బబుల్స్ లాగా బాగా వచ్చేలాగా కలుపుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఎగ్ ఆమ్లెట్ అయినా ఎగ్ కర్రీస్ అయినా చాలా ఫ్లఫీగా వస్తాయండి మరియు టేస్టీగా కూడా అనిపిస్తాయి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలండి ఇలాగా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కొంచెం మసాలా పొడి ఇంకా ఇందులో వచ్చేసి కొంచెం కారపొడి కూడా వేస్తున్నాను మీరు మీ స్పైసీకి తగ్గట్టు వేసుకోండి నేనైతే మేము తినే ప్రకారం వేశాను కారపొడి వచ్చేసి ఇలా అన్ని వేసి మొత్తం బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి మనకు ఉండలు అనేవి ఏమీ లేకుండా కారపొడి మిశ్రమం అనేది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీరు ఎక్కువగా ఎగ్ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకోండి అప్పుడు మనకు చాలా బాగా వస్తాయి ప్లఫీ ఎగ్ కావాలంటే అలా ప్రిపేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఇందులోనే ఆయిల్ వేశానండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పసుపు వేశాను ఇలా పసుపు వేసి ఒకసారి స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఎగ్ మిశ్రమాన్ని అంతటా వేసి మొత్తం ఇలా స్ప్రెడ్ చేశానండి ఇలా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దీన్ని కొంచెం ఏమంటారు గుడ్డు గుడ్డు లాగా రావాలి అంటే బాగుంటుంది అండి ఇది మా పిల్లలకు బాగా ఇష్టం ఈ రెసిపీ ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే ఇలా చేశారనుకోండి ఇది కొంచెం పొడి పొడిగా అవుతుంది ఈ కర్రీ టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇందులో నేను ఆనియన్స్ వేయలేదు కాకపోతే ఇందులో ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఇది వరకు చూపించాను కదా ఇంత ముందుకు చూపించానండి ఇలా మొత్తం ఫ్రై చేసుకోవాలి కాకపోతే మరి పొడి పొడిగా చేయకూడదు కొంచెం గుడ్డు గుడ్డు లాగా ఉండాలి ఇలా చేస్తే మా పిల్లలకి బాగా ఇష్టం వాళ్ళకు ఎక్కువగా ఇలానే ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను నేను మా అమ్మ కూడా ఇలానే ప్రిపేర్ చేస్తుందండి మీరు ఇలా ప్యాన్తో అనుకున్నారనుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇది పిల్లలకు చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేస్తే ఎగ్ కర్రీ రెసిపీ అండి దాదాపు టూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది మనం ఎగ్లో ఉప్పు కారం కలుపుకొని ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండి చూసారా దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా కూడా తినేయచ్చు వేరే ఏదైనా కర్రీలోకి స్టఫింగ్ లాగా బాగా పనికి వస్తుంది అండి తర్వాత మళ్ళీ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో ఆయిల్ వేశాను తర్వాత ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇందులో వచ్చేసి ఎగ్స్ కొట్టిపోస్తున్నానండి ఇది మనం డైరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఎగ్ కర్రీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఉప్పు కారం కలిపినంత టైం లేనప్పుడు మాత్రం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత రెండు ఎగ్స్ కొట్టిపోసాను ఇందులో
ఇలా కొట్టిపోసిన తర్వాత ఈ ఎగ్స్ని మొత్తం పొడి పొడిగా చేసుకోవాలి అండి మీరు ప్యాన్తో కానీ లేకుంటే స్పూన్తో కానీ దేంతో అయినా కలుపుకోవచ్చు ఇలా మొత్తం స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అండి అంతటా కూడా ఇలా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి మనం డైరెక్ట్గా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా మనం కర్రీకి సరిపడా ఉప్పు ఇది డైరెక్ట్గా కొట్టి పోసుకోవాలంటే పొడి పొడిగా రావాలంటే ఎగ్ కర్రీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అండి తర్వాత కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేశానండి ఇంకా ఇందులోనే ఇప్పుడు కారప్పొడి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా అన్ని వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కారప్పొడి వచ్చేసి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత లాస్ట్లో వేస్తానండి ఎందుకంటే ముందే వేసాను అనుకోండి మాడిపోతుంది ఫస్ట్ ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వచ్చేసి మనం ముందుగా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో ఎగ్ మనం కరపొడి అనేది వేసుకుంటే మనం ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి నాకు తెలిసిన ఎగ్ కర్రీ వెరైటీస్ అన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీకు ఈ రెసిపీస్ అన్నీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ మీ లైక్ వచ్చేసి మాకు చాలా విలువ అయింది అలాగే మీకోసం నేను చాలా కష్టపడి ఎగ్ కర్రీస్లో అయినా ఇంకా చాలా వెరైటీస్ చూపిస్తున్నానండి దయచేసి అందరూ కూడా లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎగ్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కారప్పొడి అలాగే ధనియాల పొడి వేసి మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకుంటే మన ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి ఇది మీకు ఉప్పు కారం కలిపే అంత టైం లేనప్పుడు ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇదో రకమైన టేస్ట్ వస్తుందండి ఇంకో రకమైన మెథడ్ అండి ఇది కూడా తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఈరోజు నా వీడియో అండి మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం మసాలా పొడి వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మన ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది అలాగే మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈ రోజు వీడియో చూసారు కదా మనం మళ్ళీ సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్